phát hiện siêu lộ đen sắt nách trái đất nơi người đi về đâu đây là hình ảnh siêu lộ đen quái vật này liệu có gây nguy hiểm cho loài người bằng cách sử dụng kỹ thuật chụp ảnh Chandra, các nhà thiên văn đã phát hiện ra siêu lộ đen quái vật ngay cạnh trái đất để có thể là mối nguy hiểm gần đối với địa cầu. Nó chính là một siêu lộ đen, còn gọi là hố đen. Khổng lồ đã trải qua quá trình bùng phát năng lượng. Bức ảnh dưới đây chụp ảnh lại của Ngân Hà M51 và một phần khu vực nhỏ. NGC 5195 Khi nhìn gần hơn, một cặp đường cong có thể dễ dàng nhận thấy trong dữ liệu Chandra. Đây là bằng chứng về quá trình giải phóng năng lượng trước đây của siêu lỗ đen tại trung tâm khu vực NGC 5195. Nghiên cứu chỉ ra rằng lỗ đen này đã ở ra chúng sau quá trình nuốt chừng những vật xung quanh và điều này diễn ra từ lúc hình thành vũ trụ sau vụ lổ Big Bang. Các nhà khoa học đã sử dụng kính thiên văn Chandra X-ray của NASA để phát hiện ra hai luồng sáng gần trung tâm khu vực NGC 5195, một ngân hà nhỏ nằm cách chúng ta khoảng 27 triệu năm ánh sáng. Ngân hà này đang trong quá trình hợp nhất với một ngân hàng khác NGC 5194 một ngân hàng xoắn ốc khổng lồ được biết với cái tên xoáy nước tên hình ảnh vị trí lỗ hố đen ngoài ra dữ liệu quan sát của đài thiên văn quốc gia Kitvik cũng chỉ ra rằng có cùng một mỏng khí ga hydro lạnh quanh những đường cung này. Các nhà khoa học tin rằng khí ga nóng nguồn phát xạ ra tia X đã hòa vào vùng lạnh hơn đó. Theo nhà thiên văn học Eric Schenger và chuyên gia của Đại học Texas San Antonio đã phát biểu tại cuộc họp Americanian Amson Moliscan Sosti tại Kissimmee, Florida và thứ ba. Đây là cách rõ ràng để đẩy khí ga từ một giải ngân hà. Chúng tôi mong rằng quá trình này sẽ diễn ra thường xuyên hơn trong vũ trụ. Nếu bạn có một ngân hà với một mật độ lớn, nó sẽ tự va chạm vào nhau thường xuyên hơn và hiệu ứng này sẽ xảy ra. Hố đen không chỉ nuốt vật chất, nó cũng ngợ ra vật chất. Nghiên cứu chỉ rằng lỗ đen không chỉ nuốt vật chất xung quanh và khu vực không gian bị bóp méo bởi trọng lực của nó, nó còn giải phóng ra vật chất. Schengen cho biết đường cong tia X trên có thể là kết quả của quá trình sát nhập ngân hà đang diễn ra bằng việc quan sát quá trình diễn ra tại khu vực ngân hà NGC 5195 với các bước sóng khác sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra. Eschengen nói rằng nó cho chúng tôi một vật thể xác định được nghiên cứu. Hồ đen là vấn đề học búa của vật lý và thiên văn khi có quá ít thực tế để nghiên cứu. Nhà thiên văn học Junia Comerford của Đại học Colorado, Mỹ, Boulder phát biểu tại hội nghị AAS cũng cho biết khi nghiên cứu xung quanh vấn đề này, họ phát hiện ra hai trường hợp siêu lỗ đen gần nhau khác cách một tỷ năm ánh sáng tại khu vực ngân hà. SDSS gì 1126 cộng 2944 
Ông cho rằng đây là trường hợp vô cùng hiếm trong 12 giải ngân hà đã biết đến khi tồn tại hai siêu lỗ đen cạnh nhau như là kết quả của sự hòa trộn giữa hai ngân hà. Ông còn cho rằng kết quả khi hai lỗ đen va chạm sẽ tạo lên một siêu lỗ đen lớn hơn. Đây là kết quả của việc kết hợp hai ngân hà. Việc lỗ đen va chạm nhau rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự sống của địa cầu.